Kita buka majlis dengan sama-sama membaca kitab. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala likram as-sab izam syarrah fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'amta wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah syarru la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba' fa inna sadaqal hadis kitabullah wa hayran hadi hadi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa syarril umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi nar Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'dhaus billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allah syadidul iqab sallallahu alaihi wasallam asatnya takullah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana akan berlaku satu bencana yang tidak akan terkena kepada orang-orang yang zalim di kalangan kamu sahaja tetapi mengenai kepada semua orang dan ketahui olehmu semua Allah Subhanahu wa taala itu maha keras balasan sesaan azab dia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din maksudnya pada siapa dikenaki oleh Allah Subhanahu taala akan kebajikan dan saya diberikan kefahaman di dalam bidang agama alhamdulillah yang mati tuan tuan imam kita tak lupa juga tuan bilal tuan sia pengurus surau setiap penari yang kuasa seluruhnya sidang jamaah muslimin muslimat yang berbahagia alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Taala mengizinkan penyumbuhan kita, penyumbuhan kita malam ini apalah kita kan melangkah ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini sampai insya-Allah kita dapat menyambung pengajian kitab tauhid eh bab akidah <coughs> akidah tanajin eh kitab akidah tanajin dalam ilmu usuluddin yang dikarang oleh Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fatani ataupun gelarannya dengan gelaran Tuan Minal eh Tuan Minal ha dikira dengan Tuan Minal <coughs> Baik Jadi malam ini kita berada di muka surat berapa tu tuan 11 19 Okey Baris Kata Sabir Rah Rah Rahawiyah Rahawiyah Betul tak? Ah, Okey <coughs> Yang atas tu dah sudah eh? So maknanya kita dah masuk dalam sifat Mukhalafatu ta'ala lil hawadis ah, Sifat yang keempat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala iaitu bersalahan salahan Allah Subhanahu wa taala bagi segala benda yang baharu. Eh. Baik. <tip> Jadi malam ni kita lihat kata Ishaq bin Rahawiyah dan barang siapa mensifatkan Allah Taala itu maka diserupakan sifatnya itu dengan sifat seorang daripada makhluk 
Maka iaitu hukumnya kafir Hukumnya kafir dengan Allah Yang amat besar eh, Kata Ishak bin Rahawi ya. Jawi uh, Rumi ke siapa? Rumi Saya tak bawa Rumi ya eh. Baik <tuh> Kata Ishak bin Rahawi ya Barang siapa mensifatkan Allah Ta'ala itu Dengan diserupakan sifatnya itu Dengan sifat Seorang daripada makhluk Allah Seorang daripada makhluk Allah Maka hukumnya itulah kan? Kafir Dengan Allah Subhanahu Wa Taala Yang amat Yang amat besar Yang maha besar lah Baik kemudian Dan kata Naim anak himat Kata Naim anak himat Barang siapa menyerupakan Allah Ya ini Maitikatkan bersamaan Allah Ta'ala Dengan sesuatu daripada makhluk Ini Maka sehingga Hukumnya pun kah? kafir lah Hukumnya kafir ha. Kata pun kufur Kufur kafir boleh ikat tu ha. Kufur <coughs> Kufur ni jamak daripada kafir Kafir Kafirani kufur ha. Kufur ni jamak banyak kufur lah macam tu Kalau kafir ni mufrad ha, Kafir ni dikatakan kesi mufrad Kalau kufur Jamak taksir eh? Jadi pada siapa Menyerupakan Allah Yang ini metikatkan Bersamaan Allah dengan sesuatu Daripada makhluk Maka sehingga kafir Dan pada siapa Anu Engkar Pada siapa engkar Ia akan barang yang sifat Allah Ta'ala dengan ia akan dirinya Maka senya kafir juga lah Senya kafir juga ha, Barang siapa yang engkar Engkar dia di atas apa-apa Yang Allah SWT sifatkan terhadap dirinya Maka hukumnya pun Kafir juga lah Macam tu Baik <tuh> Baik Cuma di sini saya ada nak penambahan sikit Yang dalam kitab ni tak ada Eh Berkenaan jirim hari itu Jirim dengan arad okay. Disebut dalam kitab Usul Tahkid Disebut dalam kitab Usul Tahkid Bukan Usul Tahkid, Syarah Syarah kepada Usul Tahkid eh. Sebut dalam kitab ini Nyatakan bahawa Adapun wajah yang Menyamai bagi segala yang Baharu itu mustahil bagi Zat Allah Itu ada dua belas Eh? Adapun wajah yang menyamai bagi segala yang baharu itu mustahil bagi zat Allah itu ada dua belas. Pertama bahawa adalah zat Allah Taala itu jirim yang mengambil sekadar lulus dirinya daripada lapang. Yang pertama bahawa ditulisnya kat situ tak ada. Kita boleh tiga mana mana. <tuh> yang pertama bahawa adalah zat Allah Ta'ala itu jirim yang mengambil sekadar lulus dirinya daripada lapang Ini Maka ini merupakan mustahil bagi Allah Subhanahu SWT Ini mustahil bagi Allah Subhanahu SWT Yang kedua Bahawa adalah zat Allah Ta'ala itu adalah arat Arat yang berdiri ia dengan zat jirim Arat yang berdiri dengan zat jirim Ini juga mustahil bagi Allah Subhanahu SWT Eh bahawa adalah zat Allah Ta'ala itu ialah arat Yang berdiri ia dengan zat jirim Ini adalah benda yang mustahil bagi Allah eh? Kerana setiap uh, Setiap uh, makhluk itu Makhluk itu dia pecah pada dua Boleh sebut makhluk pecah dua kan Pertama jirim, yang kedua arat Pertama jirim, yang kedua arat Yang masuk dalam jirim itulah jisim Jisim Kan? Ataupun benda-benda halus ni Ataupun benda-benda yang tak boleh dibagi-bagi pun Pun juga termasuk dalam jirim Cuma ada jirim yang yang halus Dan ada jirim yang kasar Kemudian arat pula Bila sebut arat Maka dia tidak terlepas daripada empat pertanyaan Dia tak terlepas daripada empat pertanyaan Pertama Kaifa bagaimana Yang kedua Aina di mana di mana eh? Yang ketiga Iaitulah uh, Kam Berapa Kam berapa Dan yang keempat Mata Bila Mata bila Jadi empat uh, Jirim ni Ataupun arat 
Arat ni tak terlepas pada empat perkara Sedangkan pada Allah Tidak ada arat Eh Pada Allah Ta'ala tidak ada empat pertanyaan ini Pertama Aina Di mana Allah Yang kedua Kaifa Bagaimana Allah Yang ketiga uh, Kam Berapa Allah Dan yang keempat Mata Bila Allah Ta'ala wujud Jadi pada Allah tidak ada arat Tidak ada arat dan tidak ada jin Tidak ada jirim Sama ada jirim yang halus Ataupun jirim yang kasar Jirim yang boleh menerima bagi Ataupun jirim yang tidak boleh menerima bagi Namanya jauh, jauh harfar Jauh harfar tidak ada pada Allah Ta'ala Baik kita tengok boleh jadi <coughs> Jadi bahawa Zat Allah Ta'ala itulah arat yang berdiri Ia dengan zat jirim Ini adalah mustahil bagi Allah Ta'ala Yang kedua Yang ketiga bahawa Adalah zat Allah Ta'ala itu uh, Pada suatu jihad Suatu pihak bagi jirim Yang ini di atas jirim atau berada di bawah jirim Atau kiri jirim Atau kanan jirim Maka ini semuanya adalah mustahil bagi Allah Ta'ala Semua adalah mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang ketiga Ulang balik Zat Allah Ta'ala itu pada suatu jihad Ataupun pihak bagi jirim Ia ini di atas jirim Atau zatnya berada di bawah jirim Atau di kiri jirim atau di kanan jirim Maka ini adalah mustahil Belaka semuanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala <tuh> Adapun jirim itu Adapun jirim itu Ialah zat alam Dan arat itu ialah sifat Yang duduk pada jirim Arat ialah satu benda yang duduk pada jirim Ataupun satu benda yang duduk pada alam Baik, Yang keempat Bahawa adalah zat Allah ta'ala itu Atas dan bawah dan kanan dan kiri Dan berhadapan dan berkebelakang Pula Ia seperti jirim itu Iaitu semua adalah mustahil bagi Allah SWT Semua adalah mustahil bagi Allah SWT Yang keempat bahawa Zat Allah SWT itu berada di bawah Ataupun berada di kanan Atau berada di kiri Harapan belakang dan sebagainya Itu semua adalah mustahil bagi Allah Yang kelima Bertempat zat Allah Ta'ala itu dengan suatu tempat Seperti berada di tengah jirim Ataupun berada di tepi jirim Atau berada dalam jirim Dalam jirim Ataupun berada di luar jirim Itu semua pun mustahil bagi Allah Itu semua mustahil bagi Allah Ta'ala eh, Yang kelima Bertempat Allah Ta'ala itu dengan suatu tempat Seperti berada di tengah jirim Dia berada di tengah jirim atau berada di tepi jirim Atau berada dalam jirim Luar jirim pun semua adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala eh? Yang keenam Bertempat Zalam wa ta'ala itu dengan suatu masa yang tiga masa Iaitulah masa yang dahulu Atau masa yang sekarang ini Ataupun masa yang akan datang Masa yang akan datang Itu juga adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala eh? Pertempat Allah ta'ala itu dengan suatu masa Seperti berada di tiga masa Masa dahulu, masa sekarang Dan masa akan datang Semua dalam masa ibu Allah Yang ketujuh Bahawa adalah zat Allah ta'ala itu Bersifat dengan segala sifat yang baru Seperti bergerak Dan diam Dan bertemu dan bercerai Dan berhubung Dan berhubung Ok Ha, dengan berhubung yang delapan Dan berserta yang delapan Itu ialah seperti berupa Dengan satu rupa Kasar, halus, bicin Kesat dan sebagainya Itu juga semuanya adalah Mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala eh? Kita tak boleh sifat Allah ta'ala Begitu-begitu semua tadi ha. Yang ke delapan Bahawa adalah Bahawa adalah Zat Allah ta'ala itu bertentangan Bagi kirim seperti zat Allah Ta'ala itu ada ia di sana Dan jirim itu ada dia di sini eh, Kelapan bahawa Adalah zat Allah Ta'ala itu bertentangan bagi jirim Seperti zat Allah Ta'ala itu berada di sana Sedangkan jirim berada di sini Itu juga mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala eh. Kemudian yang ke sembilan Bahawa adalah zat Allah Ta'ala itu 
uh, terlintas ia pada cita-cita jirim Terlintas ia pada cita-cita jirim pun mustahil bagi Allah Mana apa yang terlintas oleh manusia tentang Amazat Allah Ta'ala itu adalah mustahil eh, Bukan sebagaimana yang eh, difikir-fikirkan oleh manusia Sesuai dengan hadis Nabi Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah Berfikirlah kamu tentang alam dengan kamu berfikir tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala Yang ke-10 <coughs> Bawa dalam zat Allah ta'ala itu bersifat kecil Iaitu sedikit sukunya Tiada boleh menerima bahagi seperti jauhar yang tunggal Ini juga musahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah zat Allah ta'ala itu bersifat Bersifat kecil iaitu seperti sedikit sukunya Kecil sangatlah sikit sangat Suku, Suku kecil lah ha, Macam tu Halus sangat Yang mana dia tak boleh menerima bahagi Seperti dalam silap bahasa Arabnya Jauh harfar Ataupun jauh har yang tunggal ha, Satu satu atom yang sangat halus Yang tak boleh menerima bahagi lagi Allah Ta'ala pun bukannya begitu Kata Musa'ala <coughs> Baik seluruhnya yang ke-11 bahawa adalah azam matalah itu bersifat dengan besar Iaitu banyak sukunya Menerima bahagi jisim Artinya bertubuh Bertubuh eh? Adalah azam matalah itu bersifat dengan besar Iaitulah banyak sukunya Banyak badannya Badan itu boleh bersuku-suku Boleh boleh pecah-pecah-pecah kan Boleh yang kata kerat-kerat-kerat dan sebagainya Kan berat badan kita kan termasuk Yang boleh dikerat-kerat Tak? Dulu kan pernah Dalam siapa yang kena bunuh tu Ha? Ha. Yang mau nak pindah bunuh tu lah Kan dikerat-kerat tu tu Berapa korek tu korek tu Apa boleh silap tu eh? Yang yang YB tu lah Saya tak ingat nama tu Datuk Tahai Oh tu Mazlan Tu Mazlan Kan Dia korek-korek tu kan Masya Allah Zalim tu kan Baik kemudian yang ke dua belas bahawa adalah azan Allah Ta'ala itu bersifat ia dengan mengambil faedah pada segala perbuatannya dan pada segala dan pada segala hukumnya yang mulia iaitu hukum syarak pertama wajib kedua sunat ketiga haram keempat makruh ini memubah harus sama ada faedahnya itu kembali pada dirinya atau kembali dia kepada makhluk ini juga mustahil bagi Allah eh jadi kenapa kerana Allah Ta'ala tidak mengambil faedah tidak mengambil faedah di atas segala hukum-hukum syarak yang dia telah kenakan kepada manusia. Yang mengambil faedah siapa? Makhluk itu sendiri. Kalau dia taat, dapat lapar dia. Kalau tak taat, dia lah dapat dosa. Tapi Allah Ta'ala tidak menanggung segala-galanya. Okey tuan-tuan? Jadi maknanya tuan-tuan ada berapa? Dua belas perkara yang disebutkan dalam kitab ini berkenaan dengan... Orang kata zat Allah subhanahu wa ta'ala tadi Yang tidak menyamai dengan segala zat makhluk eh? Sebut dalam kitab syarah usul takik <coughs> Syarah uh, usul takik ni dia banyak pengarang-pengarangnya Cuma dia tak sebut siapa pengarang dia Usul takik adalah membuat satu kitab Yang dia tak sebut siapa pengarang dia <coughs> Dia tak sebut pengarang dia Tapi dia kitab kurus lama yang banyak digunakan Pengajian pengajian pondok. Ha, namanya kita usul takik ini syarah dia syarah usul takik. Baik, insyaallah kita semula pada tadi. Kuniat telah berkata Jafar Al Siddiq, Rahmat Taala bersifat aku apa sahabat aku 400 orang sufi. Eh, telah berkata oleh Jafar Al Siddiq, Rahmat Taala. Dia kata telah bersahabat aku dengan 400 orang sufi Dan aku tanyakan mereka itu daripada empat masalah Maka tiada seorang pun dapat menjawab akan aku Maka luka ceritalah aku kerana nebikan itu Maka aku lihat akan Nabi SAW dalam mimpiku Dia kata, Masya Allah eh? Dia tanya orang masalah-masalah, seorang pun tak jawab Jadi akhirnya dia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW jadi aku pun bertanya lah hal tadi kepada baginda Nabi Maka aku habarkan akan dia dengan demikian itu Maka sabdanya Nabi Tanyakan olehmu akan daku akan masalahmu itu Masya Allah Tanyakan oleh kamu akan masalahmu itu Apa masalahnya? Kata Rasulullah SAW 
eh? Maka aku berkata Apa hakikat Tauhid ha. Apa hakikat Tauhid Dan apa Had akal Apa had akal Yang ini ta'arif akal Mana had tu Had mana ta'arif Had ni istilah yang digunakan dalam ilmu mantik Dalam ilmu mantik dia tak sebut ta'arif Dia sebut had Had nakis ataupun had tam dia dia. Ha, Had yang lebih ataupun had yang kurang ha, eh? Dia tak sebut ta'arif ataupun definisi Ta'arif dan definisi ni biasa disebut dalam kitab usul fiqh Ataupun kitab fiqah eh? Dan apa had akal ni? Ini ta'arif akal Dan apa had tasawuf? Mana ta'arif tasawuf? Dan apa hakikat fakir Maka sabdanya Nabi SAW Adapun hakikat tauhid itu Iaitu maka iaitu Barang yang terlintas dengan hatimu Maka iaitu binasa Iaitu baharu Yang fana ya Kenapa? Ya, dia kata hakikat tauhid itu ialah Iaitu barang yang terlintas dengan hatimu Maka iaitulah binasa Iaitu baharu Yang fana ya jadi apa yang terlintas kita Benda yang kita terlintas tu Dia akan binasa ha. Apa yang terlintas dalam perotak Benda tu akan binasa ha. Itulah dikatakan sebagai hakikat tauhid Apa benda yang binasa Benda baru lah Benda hadis Setiap benda yang berhadis Dia akan binasa ha. eh? Kemudian bermula Allah Subhanahu Wa Taala Bersalahan bagi yang dimikan itu Kerana tiada dapat menyamai segala yang baru Eh, riwayat akan dia eh, Jadi bermula Allah Subhanahu SWT tadi tu kan eh, Tidak sama seperti makhluk Kesalahan demikian tadi Kerana tiada dapat menyamai segala yang baru itu Dengan Allah Subhanahu SWT Baik, Kemudian ada pun hakikat akal pula Had akal ataupun ta'rif akal Iaitu maka sekurang-kurangnya meninggalkan dunia dan, men, dan, di, yang, dan yang di atasnya Meninggalkan berfikir pada zat Allah subhanahu wa ta'ala Kerana sabda Nabi SAW Tafakkaru pi ni'matillah Wala tafakkaru pi zatillah Berfikirlah kamu tentang ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala Yang Allah ta'ala kuniakan pada kita Jangan kamu berfikir tentang zat Allah Kita tidak akan mampu mencapai Zat Allah subhanahu wa ta'ala Eh, kalau duk kita duk fikir-fikirkan kita silap-silap kita boleh jadi gila lah. <laughs> jadi gila lah kan memikirkan zat Allah Taala tu. Masya-Allah. Eh, dan ada pun had tasawuf ataupun definisi tasawuf pula. Yaitu maka iaitu meninggalkan dakwa. Ha, ya artinya jangan dibangsakan sesuatu pada makhluk dan menyembunyikan maani yakni segala rahsia. Jadi hatta sawu itu yang meninggalkan dakwa, meninggalkan berbantah-bantah. Kerana ada kalau kita yang kan suka berbantah-bantah. Bantah-bantah, bergaduh, bertokak, kan? Balas sana, berbalas sini dan sebagainya, kan? Ha. Biasanya macam orang politik kan suka macam tu. <laughs> politik kan suka bantah. Eh? Ataupun orang fekah. Orang fekah ni dia memang suka bantah. Kalau hatta sawu, supi ni, dia tak suka nak bantah-bantah, nak gaduh-gaduh. Macam kan? Ha, hakikatnya itu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. <coughs> Dan ada pun had tasawuf ataupun definisi tahu ataupun takrif tasawuf itu maka iaitu meninggalkan dakwa. Artinya jangan dibangsakan sesuatu kepada makhluk dan menyembunyikan makani. Eh, mana segala rahsia-rahsia dia sembunyikan. Itu sifat orang tasawuf. Dia tak banyak cakap. <coughs> tak cakap kan dia kan? Ya macam tu ha, Tu orang tak sahur Duduk kan berzikir lah Dalam hati tu berzikir Orang tak alam eh? ha, Banyak kawan kita ni Cakap berburak tapi habis eh? Tapi tak ada bondor eh, Berburak eh. kosong ni kan ha. Baik, Kemudian ada pun Hakikat fakir pula Apa yang dikatakan fakir Maka iaitu bahawa Tiada engkau memilih akan sesuatu dan tiada memilih akan dikau oleh sesuatu Dan redha engkau pada kedua hal ini Dan arti tiada engkau memilih akan sesuatu itu Iaitu tiada engkau pandang akan barang yang ada padanya engkau itu Milik engkau hanya engkau pandang penaruhan 
Penaruhan Allah Ta'ala juga Harus bagi Allah mengambil pada waktu yang dikenaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Harus Allah Ta'ala mengambil balik Apa yang kita milik Dan kita jangan duk fikir-fikir sangat Apa benda yang kita milik Eh Kereta kita, rumah kita, SSA kita Jangan duk fikir sangat lah benda-benda macam tu ha, Kalau ada, ya ada Tak ada, sudah kalau ada, Alhamdulillah syukur kita pada Allah Ta'ala kan Kalau tak ada, kita pun janganlah Orang kata, aduk sibuk nak ungkit sana, ungkit sini dan sebagainya ha. Mana sifat kita tu sifat Qana'ah kan? Merendah diri Tunduk dengan apa yang ditentu Allah Ta'ala terhadap diri kita Baik, ulang balik eh. Hakikat fakir itu maka iaitu Bahawa tiada kau memilih Tiada kau memilih akan sesuatu dan tiada memilih akan nikah oleh sesuatu Dan reda engkau pada kedua hal tadi Dan nanti tiada engkau memilih akan sesuatu Itu tiada engkau pandang akan barang yang ada pada engkau itu Milik engkau Hanya engkau pandang penaruhan Pertaruhan Allah Ta'ala Dua atas engkau Harus Allah Ta'ala mengambil semula Pada waktu yang Allah Ta'ala kenaki Haa Eh, bila Allah Ta'ala nak ambil balik Dia boleh ambil Sekelip mata tu kan Kadang Allah Ta'ala boleh ambil ha, Nak mencari tu kadang-kadang oh, Berpuih-puih kan Cari yang penuh Cerita berpuih siang malam pagi petang Cerita eh, Fikir sana, fikir sini Tapi bila Allah Ta'ala nak tarik Sekelip mata kan Allah Ta'ala boleh menariknya eh? <tuh> Dan makna tiada memilih akan nikah oleh suatu itu Iaitu Tiada cenderung hati kau kepada sesuatu Sama ada dunia ataupun akhirat Hanya if kau iftikar Iftikar mana berhajat kau semata-mata Hanyalah kepada Allah Subhanahu SWT juga ha, Nampak? So, apa yang kita milik ke? Apa yang kita tak milik ke dan sebagainya eh, Kalau yang kita milik pun kita tak ada Orang kata tertipu dengan benda yang kita milik Kerana banyak kalau kita ni kena tertipu dengan apa yang dia dah milik tadi Sehingga kan orang kata Semayang pun tak ada Puasa pun tak ada Kan Tak apa lagi kena datang ke rumah Allah Ta'ala Kan Memang jauh sangat lah Kan Kenapa Kerana duk, duk sibuk, uh, sibuk fikir kan Apa yang dia dah milik tadi uh, Sedangkan semua yang kita milik itu Semuanya akan Panah juga Ma'indakum Yang fazu Wa ma'indallah bakin And apa yang ada pada kamu Dia akan habis Dia akan resap Hilang Dan apa yang ada pada Allah Dia akan kekal eh, Yang Allah Ta'ala kekal Dan kita tidak akan kekal <coughs> Baik Kemudian berkata oleh Musanya Lagi Waqiyah muta'ala bin Hafsi Sebenarnya kita masuk sifat yang kelima Yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Iaitu Waqiyah muta'ala bin Hafsi Berdiri Allah Ta'ala itu dengan sendirinya Eh Artinya yang kelima daripada sifat yang wajib Allah Ta'ala itu Yaqiyah Muta'ala bin Nafsi Artinya berdiri Allah Ta'ala itu dengan sendirinya Dan telah mentafsir oleh Musonef Pengarang Akan makna Yaqiyah Muta'ala bin Nafsi itu dengan katanya Ay La yaftakiru ila mahalin Wala mukhassisin La yaftakiru ila mahalin Wala mukhassisin Maksudnya tiada berkenak kepada zat dan tiada berkendak kepada fa'il Yang menjadikan dia eh? Dan tidak kepada fa'il Mana orang yang melakukan Yang menjadikan akan Allah Kenapa? Kerana Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendirinya Dia wujud dengan sendirinya Tiada siapa yang menciptakan dia Tiada siapa yang menjadikan dia eh? Dan dia kekal eh? Selama-lamanya Atau masuk Allah Ta'ala Qiyam Allah Ta'ala bin Nafsi Berdiri dengan sendirinya La yafzakiru ila mahalim Tiada berkendak kepada zat yang menjadikan dia Dan tiada juga berkendak kepada fa'il perbuatan yang menjadikan dia Eh, Dia tak berhajat kepada orang yang menciptakan Sebab apa? Kerana dia yang mencipta Bukan dia kena cipta ha, Sedangkan kita adalah dicipta oleh Allah Kita adalah makhluk Istimaful Istimaful mana yang kena buat Maful Sedangkan Allah Ta'ala khalik istimpa'il Isimpaian mana yang membuat Yang melakukan Khalik makhluk Isimpaian dan isimaful Kalau tuan-tuan belajar Al-Musarab Jumpalah benda tu Isimpaian dan isimaful 
Pi'amah, Pi'nahi Tengkah, Larangan Isim, Zarah Zaman, Zarah Makan Isim Malat Eh, tu tasrib tu Kan, ha, jangan lupa tasrib tu Kan ha. Senang je tasrib Nasara, Nasara yang suruh Nasran Saya dulu mengaji Indonesia Dia ada lagu tu, pada tasrib tu Tasrib ni lagu Macam mana lagu tu? Macam mana lagu tu tasrib Nasara Nasara yang suruh Nasran ha. Fahuwa Nasirun Wa zaka mansurun Unsur la tansurun Mansurun Mansurun Minsurun Dia ada lagu eh Nasara Nasara Nasaru Nasarat Nasarata Nasarna Nasata Nasartuma Nasartum Nasati Nasartuma Nasartuna Nasartu Nasarna ha, Dia lagu kan Haa Sebabnya bila kita serimi Kalau ada lagu So nak ingat Kalau tak ada lagu tu Memang payah nak ingat <laughs> Kerana pasal bahasa Arab Kalimat bahasa Arab ni banyak Bukan sikit kalimat dia Banyak Tengoklah kalau kamu Contoh kamu merawi tempat ni Kamu merawi tempat ni Itu kamu merawi tu Belum kamu lagi Kamu munjil lagi Kamu setu Kamu seni dan sebagainya Malahan waktu saya mengaji di UKM pun Dia ada satu subjek Satu subjek Kamu saja satu subjek Dia bicara tentang kamu saja <laughs> ha, Kamu saja Perbagai jenis kamus Yang terdapat dalam masyarakat ha, Bukan satu kamus Kalau kat sekolah tu Tak sekolah tu Satu kamus eh Tak ada kamus lain lah Kan ha, Tapi kalau mengaji universiti Kan Kalau pergi mana Mesir ke apa kan Jordan ke Banyak lagi kamus kan Lama-lama kamus kita pun kadang poning mana satu kamu nak pakai <laughs> Nak cari dia punya makna yang tepat eh? Baik, baik suruhnya tu kan Maka lazim dengan kata tiada berkenak pada zat Ramadhan lah itu bahawa Ada ia zat Bukan ia sifat Kerana sifat itu tak dapat tiada bahawa berdiri dia dengan zat eh? Ulang balik Maka lazim daripada kata Tiada berkenak pada zat itu bahawa ada ia zat. Ha, jadi kalau Allah Taala tidak berkenak pada zat, mana Allah Taala? Allah Taala sendiri adalah zat. Kalau Allah Taala itu sifat, sudah tentu berkenak pada zat. Ha, sifat berkenak pada zat. Okey. Contohnya cikgu bakar. Dia pakai baju merah. Ha. Merah tu ke mana duduk eh? Ke mana duduk merah tu? Dekat zat baju tu lah ha, Dekat kain, dekat benang tu kan Kalau tak ada benang tu Ada tak baru merah? Ada kan? Ha, jadi merah tu duduk pada zat itu ha, Merah duduk pada kain Kerana asal kain tu kadang-kadang bukannya merah pun Asalnya kadang warna putih Lepas tu dicelup kan Celup-celup maka lah Ikutlah berkenak pada orang yang mencelup tu Dia nak warna apa? Warna merah, kuning, biru, hijau Semua boleh tukar boleh kan? Ha, kerana asalnya dia bukan warna, warna merah Jadi merah tu hanya duduk pada zat Jadi Allah Ta'ala bukannya sifat Kalau Allah Ta'ala bukannya sifat Maka dia tidak Kalau sifat berkena pada zat ha, Macam tu eh? Maksudnya Dan lazim dengan kata Tiada berkena kepada zat Itu bahawa ada ia zat Bukannya sifat Ha, mana Allah Ta'ala bukan sifat Kerana sifat itu tak dapat tiada bahawa berdiri dia dengan zat Dan tiada sah ia berdiri dengan sendirinya Sama ada sifat kodim atau sifat yang baru eh? Dan tiada sah ia berdiri dengan sendirinya Sama ada dia sifat kodim Ataupun sifat yang baru Dan demikian lagi diambil daripada kata bahawa uh, Dikatakan dan diambil daripada kata tiada berkenak kepada fa'il itu lazim dia qadim. Lazim matala tu qadim sedia bukan dia baru. Kerana yang berkenak kepada fa'il yang mencipta itu ialah ialah segala yang baru. Jadi segala yang baru berkenak pada perkara fa'il. Fa'il orang yang membuat ataupun orang khaliq orang yang mencipta. Macam ni kita berkenak pada orang yang mencipta. Ha kita juga pada benda lain Rumah 
Rumah berkenaan kepada orang yang membuat rumah Kereta berkenaan kepada orang yang mencipta kereta Siapa yang mencipta kereta, siapa yang buat kereta okay? Sama ada robot yang buat ke Robot pun kadang-kadang dicipta oleh manusia juga Robot yang buat kereta Kadang-kadang kereta kadang-kadang kira-kira kereta Kadang-kadang dia tak pakai manusia kan Dia pakai robot Robot tu yang tembak sana, tembak sini <laughs> Tembak sana kan ha, Dia buat dia setiap komponen-komponen kan ha, Yang terdapat pada kereta tu eh? ha, Jadi robot pun Siapa yang setting dia Manusia kan Manusia yang setting dia Dan robot pun manusia yang kita robot ha, Nampak Jadi robot mengikut arahan Orang yang setting dia Manusia tadi Ha, macam tu Kereta, rumah, bangunan ha, Apa lagi Semuanya adalah Benda yang dicipta oleh manusia ha, Dan manusia pula Siapa yang mencipta itu Allah Subhanahu wa ta'ala Dan tafsir kiamu ta'ala bin nafsi Dengan tiada berkenak kepada Tiap-tiap yang mahal Mahalun maknanya Tidak berkenak pada zat Dan muhasis Tidak berkenak kepada Pa'il ia menjadikan dia eh itu istilah bagi setengah di kalangan golongan mutakallimin setengah daripada tarif yang digunakan pakai oleh golongan-golongan mutakallimin orang-orang yang mutakallim mana orang-orang yang dalam bab tafilah ha mutakallim maksudnya orang berkata-kata berkalam eh dan dia itu yang masyhur dan pada istilah setengah daripada mereka itu bahawasanya dengan makna Tiada berkenak kepada mahal dua Mana tidak ada Tidak dikaitkan dengan Tiada berhajat kepada muhasis Hanya disebut Tiada berhajat kepada mahal dua Maka hanyalah kerana bahawa Tiada berkenak kepada muhasis Itu maklum dengan sifat kidam Yang ada kepada Allah SWT eh? Jadi kenapa dia tak sebut muhasis hanya sebut tiada berhajat pada mahal saja. Kerana bila sebut tiada berhajat pada muhasis ini dah termasuk dalam pembahasan dalam bab kidam. Ha, jadi dia tak tak bahas lagi lah macam tu. So mana ada dua kaul ada dua pendapat berkenaan dengan definisi ataupun takrif kepada qiyam mutaalla bin nafsi. Pendapat pertama menyatakan qiyam mutaalla bin nafsi maksudnya la yahtaju ila mahalin wala muhasisin. Sedangkan pendapat yang kedua menyatakan la yahtaju ila mahalin sahaja. Tak ada wala muhasisin. Faham kan tu kan? Ha. Boleh? Cukup eh? Lagi? Ha? Boleh? Tambah sikit lagi? Ha? Boleh? Okey ha. Kan kau risau lah kan? Nak ada kenduri ke tak? <laughs> tak ada kenduri Kat sini kan kajian kenduri ha, eh? Baik eh? Ketawa limau segala maujudat Maujudat itu dengan nisbah kepada mahal dan muhasis Itu terbahagi kepada empat bahagi Maujudat benda-benda yang wujud Maujud benda-benda yang wujud eh? Benda-benda yang wujud ini Kalau kita nisbahkan kepada mahalin, kepada zat dan, dan kepada muhasis Pada demisi di atas tadi Dia terbahagi pada empat Pertama satu bahagi tiada berkenak kepada mahalin dan tiada berkenak kepada muhasis iaitu zat Allah Subhanahu wa taala. Zat Allah taala tidak berkenak kepada mahal kepada zat yang menciptakan dia sebab dia zat. Dan Allah taala juga tidak berkenak kepada muhasis mana yang fa'il yang menjadikan dia. Dan satu bahagi berkenak ia kepada keduanya. Iaitulah arat bagi segala maru Kalau arat Arat Kan makhluk eh? ha, Dia berkenak kepada Zat yang menciptakan dia Dan zat yang menjadikan dia Dan satu bagi Tiada berkenak kepada mahalin Dan tiada berkenak mahasis Iaitulah zat segala yang baru Zat segala yang baru Kerana zat dengan arat berbeza eh? Arat duduk pada zat ha, Zat zat lah Arat arat lah tapi arat tidak boleh bercerai tanggal daripada zat Selagi mana ada zat, istilah ada arat Arat akan duduk pada zat itu Dia tidak akan bercerai tanggal Eh, sama ada Diam ataupun tak diam Bergerak ataupun tak bergerak Selagi mana ada zat, selagi itulah akan ada arat ha, gitu. Baik, Kemudian Dan satu bagi berdiri ia dengan mahalin 
dan tiada berkenak kepada muhasis iaitu sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu mana ada empat. Eh, empat perkara. Dan sesungguhnya telah jatuh ada oleh Fakhur Razi, Imam Fakhur Razi sekira-kira ibarat ia pada pagi ini dengan berkenak dengan berkenak kerana tilik daripadanya kepada mustahil berdiri sifat nombor ta'ala itu dengan sendirinya dan wajib berdiri ia dengan zat yang suci serta lalai ia daripada barang yang beri waham oleh takbir takbir dengan iftikar takbir dengan berhajat eh ibarat dengan berhajat eh ha, lalai ia dan wajib berdiri ia dengan zat Wajib berdiri ia dengan zat yang maha suci Inilah sifat atau arat Sifat wajib berdiri dengan zat Serta lalai ia daripada barang yang beri waham Oleh takbir yang iftikar yang bangsa kepada berhajat eh? ha. Lali ke lalai? Lali, lalai eh? ha. Lalai ia daripada barang yang beri waham Oleh takbir dengan iftikar ha. Sampai sejarah dan hasilnya tiada harus dikata dan hasilnya tiada harus sifat Allah Taala itu berkenak kepada zat kerana memberi waham ia baharu. Atau masuk waham tadi. Eh, hasilnya tiada harus dikatakan sifat Allah Taala itu berkenak kepada zat kerana memberi waham memberi waham dia baharu. Kalau zat Allah Taala tadi berkenak kalau sifat Allah Taala berkenak kepada zat dan tiada harus dikatakan sifat Allah Taala itu berkenak pada zat kerana memberi waham dia baharu Memberi waham dia baharu Sedangkan Zat Allah Ta'ala Sedangkan sifat Allah Ta'ala Sifat Allah Ta'ala bukan baharu ha. Dan wajib kita dikatakan Zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala, segala sifat kamalat Sifat kesempurnaan Lagi kaya ia daripada sesuatu Yang ini tiada berkendak ia kepada sesuatu pun Dan sekalian yang lain itu Berkendak kepada Allah Ta'ala Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya ayuhan nas Antum fukara'u ilallah Wallahu Wal waniyul hamid Wahai manusia Kata Allah Ya ayuhan nas Wahai manusia Antum fukara' Kamu merupakan orang-orang fakir Ilallah kepada Allah Ta'ala Apa maksud orang fakir? Berhajat pada Allah Kita ni semua fakir Hakikat ni kita ni semua fakir Zahirat nampak macam kita kaya Zahiriat kita nampak kita kaya Tapi hakikatnya kita faham okay. Orang kaya macam mana pun Masih lagi berhajat kepada Allah ha. Walaupun harta dia banyak Berbilion-bilion, berjuta-juta harta dia banyak Tapi masih berhajat kepada Allah Kalau Umar Ta'ala tak bagi kesihatan pada dia Boleh tak dia menguruskan harta dia? Tak boleh eh? Terlentang macam tu je Terlentang Harta banyak kan? Terlentang Kan Ha, macam kena stroke tu kan Tentang Harta banyak Berjuta-juta Tapi tak mampu kita nak takbir Tak mampu pun nak urus kan ha, Jadi maksudnya manusia pun Semua berhajat kepada Allah Subhanahu SWT Wallahu al-ghaniyul hamid Dan Allah dia yang matalati Maha kaya lagi maha hamid Maha terpuji Ataupun amat terpuji Dan citra ataupun cerita Wallahu alam bisawab Wa ilam Cukup sekadar tu pengajian kita malam ini insyaAllah Ada persoalan tak? Sebelum saya tutup Ada? Tak ada? Tak ada kita tutup Auzubillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> Fatihin Rabbana atina fi dunia asana Wa fil akhirat asana Wa kina azabana Subhana rabbika rabbi zatta masyikun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Qabarullah minkum Allahumma salli ala sallallahu
Ay, no hay ¿Eh? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?